வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி இன்றைய மாவட்ட செய்தி மண்டலில் கோவை மண்டல செய்திகளை காணலாம் நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையில் நடைபெற்ற மனு நீதி முகாமில் ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி இரண்டு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை கலெக்டர் ஆசியா மரியம் வழங்கினார் நீலகிரி மாவட்டம் எடப்பள்ளியில் நடைபெற்ற மக்கள் தொடர்பு முகாமில் எண்பத்தி ஏழு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வட்டம் அரசூர் உள்வட்டம் செண்பக புதூர் கிராமத்தில் மனு நீதி முகாம் எம்எல்ஏ ஈஸ்வரன் முன்னிலையில் கலெக்டர் பிரபாகர் தலைமையில் நடைபெற்றது கரூர் மாவட்டம் தாந்தோன்றி ஒன்றியத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நிறைவு விழாவில் நூற்று அறுபத்தி ஐந்து பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் ஒரு கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் வழங்கினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அரசு தொழில்நுட்ப கல்லூரி கூட்டரங்கில் ஊத்தங்கரை துணை கிளை இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி சார்பில் ஐம்பதாவது இரத்த தான முகாமை கலெக்டர் கதிரவன் துவக்கி வைத்தார் கோவை பிஎஸ்சி தொழில்நுட்ப கல்லூரி கூட்டரங்கில் கோவை மண்டலத்தினைச் சேர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட அரசு பள்ளிகள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கும் விழா ஆய்வு அலுவலர்களுக்கான நிர்வாக பயிற்சி என முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது விழாவில் அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் இருபத்தி ஓராவது அரசு பள்ளிகளுக்கு பது புதுமை பள்ளி விருது ரூபாய் முப்பது லட்சத்திற்கான காசோலனியும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒன்பது ஆசிரியர்களுக்கு கனவு ஆசிரியர் விருதும் தலா ரூபாய் பத்தாயிரம் வீதமும் ரூபாய் இரண்டு கோடியே தொன்னூறு லட்சத்திற்கான காசோலனியும் வழங்கினார் கோவை மாநகராட்சி மத்திய மண்டலம் எண்பத்தி மூன்றாவது வார்டு உட்பட்ட உப்பு கிணறு சந்தில் ரூபாய் இருபது லட்சம் மதிப்பீட்டில் கான்கிரீட் சாலை புதுப்பித்தல் பணியினை எம்எல்ஏ அம்மன் அர்ஜுனன் பூமி பூஜை செய்து துவக்கி வைத்தார் கோவை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் நாட்டு நல பணித்திட்டம் மற்றும் உயிர் தொழில்நுட்பத்துறை சார்பில் உலக மக்கள் தொகை தினம் கொண்டாடப்பட்டது கோவை மாவட்டம் கோலார்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் விபத்து அவசர சிகிச்சை குழந்தைகள் நலப்பிரிவு கண் மருத்துவ பிரிவு மற்றும் இருதய நலப்பிரிவுக்கான புதிய மருத்துவ கட்டினத்தினை அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் சேலம் மாவட்டத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை சார்பாக நடைபெற்ற உலக மக்கள் தொகை தின விழிப்புணர்வு பேரணியை கலெக்டர் ரோகிணி உறுதிமொழி வாசித்து கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் கோவை பாரதி பூங்காவில் சூனிய திட்டத்தின் கீழ் மக்கும் மக்காத குப்பைகளை தரம் பிரிக்கும் பணிகளை சிறப்பாக செய்தவர்களுக்கு மாநகராட்சி கமிஷனரும் தனி அலுவலருமான விஜய கார்த்திகேயன் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார் தர்மபுரி ஒளவையார் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் உலக மக்கள் தொகை தினத்தை முன்னிட்டு ஐநூறு மாணவியர்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியை கலெக்டர் மலர்விழி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் விருதுநகர் இந்து நாடார் மகாசனம் சார்பில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான கையுந்து போட்டியில் திருப்பூர் தி ஃப்ரண்ட்லைன் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்தனர் கோவை குடிசியாவில் சர்வதேச வேளாண் கண்காட்சியினை அமைச்சர்கள் எஸ் பி வேலுமணி துரைக்கண்ணு ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் தாவர மூலக்குறு உயிரியல் மற்றும் உயிர் தொழில்நுட்ப மையத்தை சார்ந்த பல்கலைக்கழக புதுமை புனைவு குழுமம் மற்றும் தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு புத்தாக்க நிறுவனம் இணைந்து தொழில் முனைவோருக்கான மூன்று நாள் தொழில் முனைவோர் முகாமை நடத்தியது இத்துடன் கோவை மண்டல செய்திகள் முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்